欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：朱正廷，现在的我活得比以前舒服。一个练习了十余年古典舞的专业舞者，选择成为一名歌手。对于朱正廷来说。做出决定的过程并不艰难。他喜欢尝试新鲜事物，十余年的练习也让他有了坚韧的性格和对舞蹈赤诚的热爱。在他的身上，追求完美和热爱挑战奇妙的融合在一起。他力求在每个领域都做到专业，兢兢业业完成每一个舞台，演好每一个角色。从舞蹈室到聚光灯，从选秀舞台到万人体育场。如今即将到来的神秘任务是他的第一场个人演唱会。海报上，他复古潮流，金贵神秘。这样的朱正廷会为我们带来什么样的视听体验呢？借此机会，网易音乐频道邀请到了朱正廷，和他聊了聊关于音乐的那些事。记者，今年八月发布了新专辑《T》，也是您第一张完整的个人专辑。在这个专辑里。您认为哪首歌最能代表您呢？朱正廷有两首歌，《Not OK One Day》，《Not OK》讲的是我这些年的成长经历，《One Day》是当下自己的状态。记者怎么想到去创作一首《Not OK》这样的歌？这是我自己的第一张专辑，出道也很多年了，大部分写的都是情歌，我就觉得应该试试写一首给自己的歌。但这首歌也不仅仅是送给我自己，而是送给所有人。生活中，不论是考试或者工作，做各种各样选择的时候，可能我们都经历过挫败，但我觉得都是没有问题的。我们换一个地方重新成长，或者是不放弃，使金子总有天会发光。记者，专辑的 slogan 是一场关于探寻、感知、成长的对话。这三个词在您看来可以如何解释呢？朱正廷，探寻讲的是歌曲的整体风格。这张专辑我风格比较多元化，从收割到一点点的构思想法，整整花了两年的时间。也是通过这张专辑，我慢慢开始明白自己适合的一些歌曲风格。感知的话，就是关于生活，无论是生活经历，还是我从一些电影。聚集获得的灵感，各方面的感知，我都在用歌词的方式分享给听众。成长，自然而然讲的就是自我的成长，也希望我的歌能够给到听众一些力量。记者，这次演唱会的主题是神秘任务，释出的海报也偏向复古神秘的风格，方便透露一下这个主题是如何敲定的吗？朱正廷，我这两年疯狂迷恋一些复古元素。比如百老汇的风格之类，所以我们演唱会也是往这个风格去做的。神秘任务这个概念，其实是跟 MV 做了一个贯穿的构思。MV 讲述了一个杀手去做任务，过程中他也发生了一些心态转变。我想让大家一起来参与这个过程。记者，目前官宣的是剧场式演唱会，所以演唱会上会有很多的表演元素吗？还是会以音乐剧的形式呈现呢，就是正常的唱跳，只是我们会融入到一些形式化的东西，包括舞美的配合，整体打造出像百老汇汇报演出那种的感觉。记者，演唱会这次主打的曲目是之前新专辑里的歌曲吗？还是会有一些全新曲目同步上线呢？朱正廷，因为刚发专辑没多久，大部分都还是这张专辑里的歌。记者，演唱会筹备过程中有遇到什么困难吗？如何克服的呢？朱正廷，刚开始由于疫情，报批比较困难。我们最开始报批的是另外两座城市，但是没有通过。然后就是场地，我们舞台初期设计需要用到一些道具，后来发现报批过的地方条件并不能满足这些道具的落地，只能重新做方案。其实整个专辑从筹备到发行到 MV 录制，再到演唱会，都推翻过很多次
，又重新做了很多次的方案，大家都很辛苦。我经常工作完以后，半夜挤时间去对这些内容。记者，这一次您在自己参演的电视剧《星河长明》分别演唱了《推广区风骨》和《Ost 若坠》，和之前发的歌感觉有没有什么不同？朱正廷，肯定不一样。角色特定的场景是需要自己想象的。演了角色之后，带着塑造角色的经历再去唱那些歌，感受也是不一样的。记者，您认为演戏和音乐有什么不同呢？这些角色是否会反哺给音乐？朱正廷，做音乐的话，饮食和生活会特别不规律，经常得没日没夜的弄，这几天弄完结束，再缓一下。而拍戏就是相对比较规律的状态，可能就偶尔为了抢景或杀青熬一下通宵之类。我觉得他们的共同点在于，音乐是每一首歌都有他自己的性格，也都有自己想要表达的东西，而在角色中也是一样的。出演这些角色对我的改变更多是体现在生活上，对生活的态度，对生活的感受。我觉得演戏帮助我成长很多。演戏会带你经历不一样的人生。每部戏刚杀青结束，回归到自己本身的生活时，我恍惚之间都觉得，仿佛戏里才是真实世界，而现在身处的是虚构世界。等到慢慢回归现实以后，我就会想着戏中曾经经历的一些事情。当自己以后遇到同样的问题，就知道用哪种方式面对。戏里有成功的方式，就运用这些成功的方式。有不好的方式，就避免这些方式。记者，目前已经出演了几部影视作品，感触最深的是哪一个角色呢？朱正廷、沈周周、齐凤祥感触都比较深，对易无忧也有不一样的感受。这三个角色身上都有一些类似的经历。齐凤祥，他为了别人牺牲自己，背负骂名，这种精神让我觉得很可贵。也是我觉得和自己很相像的地方。我觉得该做的都做了，评判的事情无所谓。对于自己来说，结果没有那么重要，只要大家好就 OK 了。记者，很多创作者会把自己的情绪投射到作品中，您会考虑把自己的生活更多以音乐方式表达吗？除了成长故事之外，还会选择哪些方面讲述呢？朱正廷，这个也说不清。哈,哈哈哈，毕竟人生分很多个阶段。比如我们说， 25岁人会突然之间感觉自己长大了很多。到了30岁，大家不都说30岁以后都是疯子吗？每过一个年龄阶段，心态就会发生一个转变。未来的事情看未来。记者，有乐评人说，在你的声音和歌曲中听到冲劲和棱角，您如何看待这种评价呢？您希望通过歌曲传递一种什么价值呢？朱正廷，很多人说人会越长大越圆滑，但我接受不了那些很油的方式。我觉得人这一辈子说长不长，说短不短，我们不是活给任何人看的，一定是活给自己的。像比如有人讲，小时候学习是为家长学，长大以后工作是为了生活，之后结了婚是为了家庭。再然后要为了老人，我想问一生中你什么时候为自己？很感谢我的家人给了我独立思考的空间，也给了我很多力量，让我知道很多时候要勇敢的表达自己的想法。在不伤害别人的情况下，我觉得还是要表达自己真实想要的。对于粉丝，我一直告诉他们：去生活，去感受，放下手机，多去感受生活。记者。在进入到大众视野之前，您曾经学习过十几年的古典舞，当时是如何在舞者和艺人身份之间抉择的呢？朱正廷，就是突然之间想试试看，然后就来了。我其实就是这样，就像我常常跟工作人员开玩笑说，说不定哪天我就不干了。我们每一次工作，你们都当成最后一次工作，这一行的种种我们都知道。当有天他给我的希望和快乐少于肮脏，我可能就会放弃。我觉得大家都是如此，像你们做记者、做采访
，肯定是有一些东西能够让你们快乐，才可以一直坚持，不然永远都是每天怎么那么辛苦，谁都干不下去。我也是，我做现在这个工作很辛苦，很累。但比起他给我带来的成就感和快乐满足，一切就都还好。至少我现在做工作是开心的，现在的我活得会比以前舒服。以前面对一些我觉得不对的事，反应可能会是都 OK， 但现在我觉得要勇敢对一些事说不。刚出道的时候，作为新人可能会被要求配合一些比较过分的东西，即使自己不喜欢也会去做。但现在我觉得大家都可以互相商量。我不 OK 的点在于呢，我们工作人员会很详细的跟对方说原因。如果他们不接受，我们也可以选择换一个工作。如果工作获得的痛苦大于快乐，我为什么要去做它？欢迎来到黎春正，点击订阅。记者，方便分享一下最近在工作里感到快乐的一个点吗？朱正廷。最近排练，我觉得很累。刚阳完不久，体力下降的不行。今天也是刚结束练舞没多久，感觉一天比一天累。前两天我们都是从早上一直练到晚上，练舞到晚上七八点，之后再练歌到十点、十二点。今天下午四点结束，是因为后面还有直播。但是这整个过程，我很快乐。虽然每天起床都跟要我命一样，虽然每天浑身都很痛，但是我很开心，因为我要开自己的演唱会了。付出的这些，我都是值得的。记者用一个词来形容自己的声音，会是什么呢？朱正廷，感染力吧。我不是专业学音乐出身的音乐人，但这么多年，我觉得我累积了一些听众的感受。我会以听众感受去唱歌。我觉得一首歌最重要的就是要唱到听众心里，能够让他感同身受。比如有些歌词，或者你的唱法，能够让他感受到曾经也经历过的某些东西。用这样的歌去作为激励他的力量。一开始我很讨厌唱歌用技巧，我觉得真情实感就要用本身的声音。但后来我进行了一些系统的学习。我发现适当的技巧可以让我们更富含情感的去表达。说句实话，我们现在做的音乐都没有像以前的歌传唱度那么高，这是我一直觉得比较可惜的点。我觉得大众是有自己审美的，我想努力做到像以前那些前辈一样，自己每天也有一首歌，能成为流行，也能作为经典。欢迎来到黎春正，点击订阅。记者。您本身是学古典舞的，如今国风国潮也越来越火，您如何看待这种国风歌曲、国潮品牌的遍地开花？未来会做相关的尝试和碰撞吗？朱正廷，我觉得古典和流行混在一起，一定会碰撞出不一样的力量，这可能就是大家现在所说的新国风。就我个人而言，我是学传统出身的，我觉得传统有它本身的力量。我也特别感谢那些把古风元素融合到流行音乐里，或者带上舞台的人，他们像是一道桥梁，让更多人了解传统的美。这是我很欣赏的行为。就像我前面说的，可能哪一天我就去做了，但目前而言，当下的我暂时还不想去做。记者，出道四年来，事业版图已经有了很大的扩展，从音乐到演戏，到音乐制作人。综艺节目等等，是如何保持这种始终的冲劲和新鲜感的呢？好像是那么回事。朱正廷，有的人是做朝九晚五的工作会快乐的人，我是另一种，不太喜欢一成不变的人。我觉得生活需要鲜活的生命力，我要去感受生命，感受这个世界。前几年我爸跟我聊结婚，说你不结婚不生孩子，我们怎么办？但前段时间他突然让我不要压力那么大。他说之前说的别往心里去，无论过什么样的生活，只要身体健康、快乐就可以了。我一直对我爸有句话很有感触，他说：“生你下来不为别的，咱就看看山，看看水
，看看这个世界，你自己去感受就好了。你走的每一步路都属于你自己。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。